Hi everybody, welcome back to Facebook on this Tuesday evening. It's great to have you with us. Today I'm joined by Councilmember Carrie Moon and Councilwoman Ann Zeta by Zoom. Daniel? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra sesión de Facebook en vivo con la alcaldesa Betsy Price. El día de hoy tendremos a dos invitados, al concejal Carrie Moon y también a la concejal Ann Zeta. Ella nos estará o estará conectada con nosotros a través del famoso Zoom. The new technology. La nueva tecnología. And we're pretty good at it. Y nos estamos haciendo mucho mejor todos. So, Carrie and Ann, thank you for joining us for y'all to talk about your small business and economic committee. As we mentioned yesterday, we formed four committees with two council members each, and today we're going to talk to two of those council members. Como lo mencionamos el día de ayer, la alcaldesa y la ciudad de Fort Worth formaron unos comités de asesoría o de consejería. El día de hoy tenemos a los dos representantes del comité asesor para pequeños negocios y también el comité económico. Y ellos nos van a dar eh, su vista uh, o lo que están haciendo en este comité. But before we get an update from our two council members, I want to give you the daily briefing on our COVID numbers. Pero antes de que platiquemos eh, de este comité con nuestros dos regidores de la ciudad, la alcaldesa nos va a dar los números de COVID-19. The total numbers were not up yet, but we know that Tarrant County has 60 new cases today. Los números totales aún no han subido, pero sabemos que el condado de Tarrant tiene 60 casos positivos nuevos. And Fort Worth has 24 new cases, and tragically, we have four deaths overnight. Y la ciudad de Fort Worth tiene 24 casos positivos nuevos y trágicamente cuatro fatalidades a través de la noche. And all four deaths were over 60 and had underlying health conditions. They had all been hospitalized also. Y estos cuatro fallecimientos, eh, los cuatro fallecidos de, son mayores de edad de 60 años. Ellos tenían condiciones médicas previas y también todos ellos estaban hospitalizados. Daniel, for two weeks, it hadn't gotten any easier to do these updates. Por dos semanas, esto no se ha puesto más fácil, y especialmente en estos últimos dos días. We're going to continue to ask our viewers and listeners to follow the stay-at-home rules. If we're going to beat COVID-19, we got to all do this. Les vamos a seguir pidiendo a todos ustedes, los que nos ven a través de las redes sociales, que se queden en casa, porque todos les vamos a ganar al COVID-19. You. What you can't see, folks, behind the scenes is how hard your council members are working on your behalf. Today we'll hear from two who really are working really hard. Lo que muchos de ustedes no pueden ver es que detrás de las cámaras o detrás de bambalinas, como se dice, los concejales de la ciudad de Fort Worth están trabajando bastante duro para todos ustedes. Y es por eso que el día de hoy ustedes van a conocer qué es lo que están haciendo. Thank you. So today you're going to hear first from Carrie Moon, council member Carrie Moon, a small business owner who really does understand this. Carrie, you want to tell us a little bit about your committee's work? Sure. Así que el día de hoy ustedes van a escuchar de nuestro concejal Carrie Moon, que también él tiene un negocio pequeño, y él nos va a explicar lo que están haciendo en este comité. Welcome. Sure. Thank you, Mayor. Thank you for your leadership during this time. The Economic and Small Business Advisory Committee consists of about 25 uh, local business owners, executives, chamber presidents, and people just who care about small business in Fort Worth. Our, our efforts have been kind of broken into three phases. The current phase that we are under um, is evaluating how do we provide resources and communicate to those small business owners during this time. We've started with a good consolidation of resources available from the private sector, uh, from the federal government, and from the state government that's listed on our City of Fort Worth webpage. Muy bien, el concejal nos comenta de que primero y antes que nada le agradece por el liderazgo a la alcaldesa Betsy Price y así mismo nos explica de qué se forman esos comités. Él nos comenta que el comité está formado de aproximadamente 25 miembros, los cuales también son dueños de pequeños comercios, así como ejecutivos especialistas y también personas que conocen la industria financiera, asimismo también personal de las cámaras de comercio. Y él nos comenta que él ha formado o ha formado en ese comité lo que le llaman tres fases. La primera fase, que es en la que estamos actualmente, es más que nada mantenerse con las órdenes que nos dicen eh, en la ciudad, que es quedarse en casa. Asimismo, 
estos están ayudándose o apoyándose a través de diferentes recursos a nivel federal, a nivel estatal y también a nivel, a nivel privado, donde están estos eh, dólares disponibles. Asimismo, él mencionó que hay una página con más información para todos los que son eh, dueños de comercios pequeños y esta página es forwardtejas.gov. I want to encourage all of our small business owners to apply for all programs that are available to you. A good resource for you is your banker, your CPA, the local chamber, and you're welcome to email me, my office. We have two bilingual uh, associates who, can, who are willing to help. My email address is carry.moon at fortworthtexas.gov. Y así mismo, él los invita a que todos ustedes eh, busquen más información y uno de los pasos que él recomienda es empezar a ver los préstamos con los bancos. En estos préstamos también usted puede recibir consejería de su contador administrativo, asimismo de las cámaras de comercio y también para que usted vea qué tipos de fondos monetarios existen con un préstamo de banco. También él se pone a su disposición para más información o preguntas en su correo electrónico donde nos comenta también que en su oficina hay dos personas bilingües que le pueden ayudar con esta información. Y su correo electrónico, electrónico es carrymoon at forwardtejas.gov. At some point, our next phase will be getting businesses open. We know that government is not the long-term solution, but by all standards, Fort Worth remains classified as having substantial community spread of COVID-19. I assure you, as fast as local government moved to stop community spread, we can move to reopen our businesses in a modified approach to get our employees back to work. Y hablando en la siguiente fase, él nos comenta de que en algún momento, en algún punto, la meta es de abrir de nuevo todos los negocios. Y también él sabe que no debemos de estar solamente confiados en el gobierno. Es importante que hayan algunos estándares y asimismo, Sabemos que la ciudad de Fort Worth se ha clasificado como una comunidad substancial por este eh, virus del COVID-19. Asimismo, su tarea es de trabajar con todos ustedes para que en su momento, en esta fase 2, se abran los negocios nuevamente. Our last phase will be ensuring business success in a post-COVID-19 environment. Fort Worth was a great place to do business before COVID-19 and Fort Worth will be a great place to do business after COVID-19. We will do our part to keep taxes low, to reduce regulation, to build infrastructure, and to provide resources so our businesses can be successful when we are open. Y en la fase número 3 de este plan que ellos tienen, ellos nos comentan que quieren asegurarse de que los negocios sean exitosos después de COVID-19. Esto significa que su ambiente sea mejor. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, tratarán de ayudar a todos estos comercios pequeños a ayudarles en las siguientes áreas. Reducir sus impuestos, también reducir las regulaciones que existen y también, también ayudarles en construir su infraestructura. Esto es para que atraiga a nuevos clientes en la ciudad de Fort Worth y así salir todos adelante. Él comentó que antes de COVID-19 estábamos muy bien y ahora después de COVID-19 estaremos mucho mejor. Kerry, this committee has been tasked with a heavy lift, but it's critical to what we're doing, so thank you. La alcaldesa comenta que esta es una tarea bastante pesada, pero es crítico lo que estamos todos haciendo. You know, Anne, Kerry talked about the hard work that your committee's doing, the critical, and he talked a little bit about phase one. Why don't you tell us a little bit more about those efforts that y'all are working on? Y la alcaldesa le pregunta a la concejal uh, Sarah, de que ya el nuestro, el nuestro amigo eh, Kerry Moon comentó de la fase 1 lo que están haciendo, pero también ella está haciendo un gran trabajo en esa fase y le pedimos ahora que nos dé su, su punto de vista. Thank you. Um, the economic impact of this pandemic affects our small businesses and their employees. So while we are all focused on the immediate public health concerns for our community, we're not waiting to consider the importance of the economic vitality and doing all we can to support local businesses. La concejal Sera conoce y sabe de que esta economía está siendo impactada bastante fuerte por esta pandemia y, a, y afecta a todos los negocios o comercios pequeños. Pero es importante que nos mantengamos enfocados 
y que también nos preocupemos por la salud pública de todos los residentes. Asimismo, ella comenta que no tenemos que estar esperando para encontrar la importancia de la economía y tenemos y ellos están listos para apoyar a todos los comercios locales. It's important to know that the COVID-19 Small Business and Economic Recovery Advisory Committee is made up of many representatives of the very businesses that we set out to assist and support. This allows us to hear directly from those who are most impacted in this area and craft the support that most is directly aligned with their needs. Ella comenta que también es importante de que los negocios pequeños afectados por COVID-19 eh, estos comités están formados por muchos representantes de esos mismos comercios o negocios y es importante que ellos salgan y les ayuden a apoyarlos en las situaciones que ellos tienen. Asimismo, eso les permite que estos eh, negocios sean mejores impactados para mejorar y establecer el apoyo que ellos directamente necesiten. Several organizations have, that assist businesses during regular times have been vital to the work of this committee. These include Near Southside Inc., Downtown Fort Worth Inc., East Fort Worth Inc., and all of the chambers. Visit Fort Worth are also providing help to businesses, and these groups help in their sphere of influence. In regular times, they are going above and beyond to support those groups and businesses during these times. Y también hay muchas organizaciones que están involucrados en todos estos. Por ejemplo, y este tipo de ayuda que ellos dan es vital para la fuerza de trabajo. Para nombrar algunos, tenemos a la organización Near Southside Inc. También tenemos el Fort Worth Downtown. Asimismo, el East Fort Worth Inc. Y también todas las cámaras de comercio, incluyendo la organización que se llama Visit Fort Worth. Y así como todos estos ne negocios son influyentes, y están haciendo más de lo que tengan que hacer, están yendo más allá de la meta, obviamente para proveer ayuda en estos tiempos que no son tan regulares. So each of these organizations have put together lists of businesses that remain open and help them transition in ways that allow them to continue to operate and continue through these difficult times and are also promoting ways in which you can support and access their services. Y asimismo, todas estas organizaciones han puesto listas juntas donde informan qué negocios siguen abiertos. Asimismo, la transición y las formas que los están apoyando a ellos para seguir en operación y cómo promover el servicio que ellos ofrecen. But communication is key. The city continues to push out some information via all of our channels, social media, email, the internet. We need to ensure that we are getting information out in all of the ways possible so that people can understand it, since a lot of the documentation that is required is very complex and difficult to get through. A coordinated communication effort would be ideal, and there is a lot of sharing going on amongst all of these organizations. And most important information is getting out to the people that need to be reached. But the committee has suggested that we put together a simplified graphic that can outline where all of these companies can find resources amongst all of these entities. And staff is working with Visit Fort Worth to complete that document and then we can start promoting it. Algo que ella nos comenta es de que la comunicación es la llave para todo esto. Y es por eso que es importante que todos ustedes sigan las redes sociales, la internet, la, para que ustedes estén conectados o a través también del correo electrónico. Y es por eso que sabemos que hay mucha documentación que es muy compleja para todos los comercios pequeños. Asimismo, el comité organizó y presentó algunas opciones donde todos ustedes pueden compartir toda esta información en todas las organizaciones. Y también es importante que toda esta información llegue a personas que les es difícil obtener este tipo de asesoría. El comité también comentó hacer una gráfica simple donde se delinee las compañías y los recursos que pueden encontrar en cada uno de ellos. Asimismo, el personal estará trabajando con la organización Visit Fort Worth para promover y completar esta documentación. Communication really is the key. Thank you, Anne, for helping in this uncharted time. Carrie, as we wrap up real quickly, 
give us just some resources that small businesses can use. La alcaldesa dice también está de acuerdo que la comunicación es importante y le da las gracias a nuestra concejal Ancera y también le pide a, a, a concejal Moon que nos dé algunos puntos básicos donde las personas pueden buscar algún tipo de apoyo. Sure. The resources I want to encourage our business owners to utilize start with your banker, um, your CPA who does your taxes for you, uh, talk to even an insurance agent, look to the vendors that you have paid services to over the last many years, um, and, and look for opportunities to survive in this business. Look at restructuring your debt. We are in an interest, uh, a declining interest rate environment and there are opportunities there for our business owners and those conversations can be had with your with your uh, with your banker. La recomendación que él tiene para los dueños de comercios pequeños es primero y antes que nada pueden empezar a platicar con su banquero, así mismo con su administrador económico y también ese tipo de apoyo. También él nos comenta que es importante que ustedes empiecen a ver cuánto se debe en el comercio, cuánto deben ustedes. Así mismo em empezar a ver su reporte de archivos y también lo que ustedes están recomendando o haciendo económicamente. Es un tiempo importante para que analicen su situación financiera. Councilmember Moon, thank you. Mom and pop operations too can go to our business assistance center. If you're not used to having a spreadsheet and all those, you can learn about that there. Así mismo también los pequeños comercios que son comercios de casa pueden asistir a estos recursos que existen para todos ustedes. Sabemos y entendemos que es difícil hacer una, or, una hoja donde ustedes se organizan todo financieramente, pero también pueden recibir ayuda ahí mismo. So to wrap up real quickly, Councilwoman Zaida, give us just a few of the financial resources that might be available. Nada más en unos puntos muy breves, nuestra concejal Cera nos va a dar unos puntos breves de dónde puede haber recursos para los comercios. The applications for the Paycheck Protection Program went live. The Economic Disaster Loan Program is also, their website is also up and available. The Small Business Association and SCORE and Tarrant County Small Business are also continuing to conduct webinars and provide technical assistance to business owners looking to apply for those. Um, many committee members have shared with us that there are a lot of questions ongoing from small businesses for applying for these. So we continue to provide resources to answer those questions using our partners with the chambers um, to do some handholding to help them through these processes. But on a good news side, Facebook announced a $100 million grant program for businesses in communities where they have a presence. And the city staff is working with our local Facebook representatives to provide more details on that program. Algunos de los áreas donde ustedes pueden ir a buscar apoyo o recursos, ella lo mencionó, es el programa de protección para los cheques, conocido en sus siglas en inglés por PPP. Asimismo también hay un programa para apoyar en los negocios en desastre, donde ustedes pueden pedir un préstamo. Asimismo también ustedes pueden asistir a la sitio de internet, que es conocido por la SBA, así tiene también algunos fondos monetarios y así mismo como las cámaras de comercio que están disponibles para darle algún tipo de recurso. Algo muy importante y en las noticias nuevas es de que Facebook anunció de que tendrán 100 millones de dólares en un programa para ayudarle a negocios o comercios en las comunidades donde estén presentes. Esto significa que personal de la ciudad de Fort Worth estará trabajando con los representantes locales de Facebook para darles más información una vez que este dinero esté disponible. So as we close today, folks, I want to thank Councilwoman Zeta and Councilmember Moon for their hard work on your behalf for helping run this committee. Y antes de que cerremos el día de hoy, la alcaldesa le quiere agradecer a los dos concejales de la ciudad de Fort Worth, a Ann Zeta y también a Kerry Moon, por el trabajo que han hecho en esta área. It's Daniel, just like we always do. Let's get everybody to help with this effort and stay home. Y así como dice la alcaldesa, como siempre lo hemos dicho, hay que asegurarnos de que todos se queden en su casa y que se mantengan ahí. So, y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all stay home. Y en las palabras de la alcaldesa, que ya es muy conocida su frase, ella comenta, quédese usted, man perdón, manténgase saludable, manténgase seguro y quédese en casa. Gracias. Gracias a todos. Thanks to all of them.